வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஒருவேளை இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கப்படலைனா இப்போது இந்த உலகம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு புரட்சிகர கண்டுபிடிப்பு அது இப்போது நம் பெருங்கடலை நிரப்பிய ஆயிரக்கணக்கான திமிங்கலங்கள் பறவைகள் ஆமைகளை கொன்று விடுகிறது நம்மை சுற்றி எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் இருக்கிறது தெரியுமா இந்த பிளாஸ்டிக் பொருள் இல்லாமல் நம் வாழ்க்கை குறைவாக இருக்குமா இல்லது நிறைவாக இருக்குமா பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை அகற்றுவதன் மூலம் எத்தனை விலங்கு இனங்களை நாம் காப்பாற்ற முடியும் உங்கள் பிளாஸ்டிக் பை உண்மையில் வேதியல் முறையில் பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு எரிவாய்வு அல்லது எண்ணெய் ஆகும் நீங்கள் அதை கிழிக்கலாம் அல்லது எரிக்கலாம் ஒரு வேலை செய்து முடித்தவுடன் அதை தூக்கி எறியலாம் ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக் அழுகுதல் ஆகாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இருந்து ஆறு புள்ளி மூணு பில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக்கை உருவாக்கியுள்ளோம் அதில் ஒம்பது சதவீதம் மறுசுழற்சி செய்துள்ளோம் மற்றொரு பனிரெண்டு சதவீதம் எரிக்கப்பட்டது இதில் மீதம் நான்கு புள்ளி ஒம்பது பில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மீதம் உள்ளது என்று கணிக்கிடப்படுகிறது நாம் உருவாக்கும் மொத்த கழிவுகள் சுமார் பத்து சதவீதம் பிளாஸ்டிக் ஆகும் நாம் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் சேர்க்க முடிந்தால் இந்த பிளாஸ்டிக் மலை எவரெஸ்ட் சிகரத்தை விட பெரிதாக இருக்கும் கடலின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் அனைத்து குப்பைகளும் சுமார் தொண்ணூறு சதவீதம் பிளாஸ்டிக் ஆகும் ஒவ்வொரு நொடியும் உலகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்து ட்ரில்லியன் பிளாஸ்டிக் பைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி அதன் தற்போதைய விகிதத்தில் தொடர்ந்தால் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு இருபது ஐம்பதில் அதிகரிக்கும் என கணக்கிடப்படுகிறது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் அழுக தொடங்கும் மேலும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் மட்டுமே முழுமையாக சிதைக்கப்படும் தமிழ்நாடில் தினசரி பதினைந்து மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் பைகள் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோம் இந்த கழிவுகள் நிறைய கடலில் முடிவடைகின்றன உணவுக்காக இந்த அஜீரண செயற்கையை தவறாக கருதும் கடல் விலங்குகள் அதனை உன்று இறந்து விடுகின்றன நமது வாழ்க்கைகளிலிருந்து பிளாஸ்டிக்கை அகற்றினால் நூற்றுக்கணக்கான கடல் உயிரினங்கள் காப்பாற்றப்படும் பிளாஸ்டிக் நம் ஆரோக்கியத்தையும் எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது பிபிஏ போன்ற பிளாஸ்டிக்களில் ரசாயனங்கள் ஹார்மோன்களை மாற்றுவதாகவும் மனித உடல் நலத்திற்கு பாதிப்பு அடைவதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன ஒருவேளை பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் நமது வாழ்க்கையும் உலகமும் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை நம் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்துவதை குறைத்து கொண்டாலும் ஒவ்வொரு வருடமும் பிளாஸ்டிக் மீதான தேவை அதிகரித்து கொண்டு தான் இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு அலுமினியம் கேன்களில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பிசினுடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அது இல்லாமல் உங்களுக்கு கோக் மூன்று நாட்களில் கெட்டு போய்விடும் பாலியத்திலின் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மூலம் நாம் எந்த ஒரு உணவுப் பொருட்களையும் பேக் செய்து வைத்தால் அது நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தப்படும் அப்படி இல்லை என்றால் அது மூன்றோ அல்லது நான்கு நாட்களில் கெட்டு போய்விடும் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் மளிகை கடை மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும் திரவங்கள் கண்ணாடி பாட்டில்களிலும் உணவுகள் பாலடை கட்டிகள் காகிதத்திலும் மூடப்படும் உங்கள் மளிகை பொருட்களை அனைத்தையும் காகித பைகளில் அல்லது அட்டை பெட்டிகளில் தான் எடுத்து செல்ல முடியும் ஒருவேளை நம் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கான தேவைகளை குறைத்து கொண்டால் கரிம கழிவுகள் நிலப்பரப்புகளை நிரப்பி நமது முக்கிய சு சுற்றுச்சூழல் கவலையாக அது மாறும் இப்போது நமது ஆடைகள் இயற்கை சார்ந்தே இருக்கும் பாலியஸ்டர் சாக்ஸ் நைலான் ஆடைகள் எல்லாம் நம்மிடம் இருக்காது இப்படி இருக்கும் பட்சத்திலும் நமக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது அது என்னவென்றால் இந்த பொ இந்த ஆடைகளில் வரும் ஹீட் ஹீட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் அதாவது வெப்பம் மற்றும் நீர் எதிர்ப்பு திறமை அந்த ஆடைக்கு இருக்காது நமது தொழில்நுட்பம் அதில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் நிறைய பயன்பாட்டில் உள்ளன பெரும்பாலான சமையல் பாத்திரங்களில் பிளாஸ்டிக் ஒரு முக்கிய ப பகுதி ஆற்றுகிறது நமது மருத்துவ தொழில்நுட்பங்களில் பிளாஸ்டிக் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் கண்ணாடிகள் பலவிதமான மருத்துவ சாதனங்கள் உருவாக்க பிளாஸ்டிக் பயன்படுது அது அவை நம்மை உயிருடன் மற்றும் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கிறது இது மட்டுமின்றி கணினிகள் தொலைக்காட்சி ஸ்மார்ட் போன் ஆகிய பல பொருட்களில் பிளாஸ்டிக் உபயோகங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் இப்பொழுது இந்த வீடியோவை பார்க்க முடியாது ஏனெனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துகளில் இருந்து நம் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தேவைக்கேற்ப உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவேளை நம் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் நாம் இப்பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவதிலேயே சிக்கி தவிப்போம் ஏனெனில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஒவ்வொரு தேவைக்கும் நம்மால் உருவாக்கப்பட்டது இப்பொழுது ரப்பரையும் மற்ற பொருட்களையும் பயன்படுத்தி நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது பிளாஸ்டிக் 
பொருட்கள் இப்பொழுது மனிதர்களின் ஒவ்வொரு தேவைக்கும் உதவுகின்றன பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இல்லாமல் நம்மால் உயிர் வாழவே முடியாது அந்த நிலைமைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம் ஆனால் குறைந்தபட்சம் நாம் செலவழிக்கும் காஃபி கப் தண்ணீர் பாட்கள் தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் பிற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பூமியை மாசுபடுத்தாதவாறு பயன்படுத்த வேண்டும் எழுநூறு கடல் இனங்கள் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன உங்கள் பிளாஸ்டிக்கை யாராவது எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணம் உங்களுக்கு நாளை அளிக்கவில்லை என்றால் கென்யா அல்லது பங்களாதேஷ் செல்வதை கவனியுங்கள் அங்கு பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்படுத்துவதை சட்டவிரோதமானது இதை போன்று நம்மளும் நம்ம நாட்டில் பிளாஸ்டிக் உபயோகத்தை முடிந்தவரை குறைத்து கொள்வோம் அப்பொழுதுதான் நம் செல்லும் பாதை சிறப்பாகவும் செழிப்பாகவும் இருக்கும் நாம் இப்பொழுது பிளாஸ்டிக் தாக்கத்தை குறைக்க விரும்பினால் மெழுகு புழுக்கள் எனப்படும் அந்த புழுக்களை பெறுவதை நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம் ஆறாயிரம் மெழுகு புழுக்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பைகளை சாப்பிடுமாம் உங்கள் வீட்டிலேயே ஒரு மறுசுழற்சி நிலையத்தை அமைக்கலாம் இந்த மெழுகு புழுக்கள் பாலியத்திலின் பிளாஸ்டிக்களை உட்கொண்டு ஜீரணித்து அதை மக்கும் வடிவமாக மாற்றுகின்றது இப்படி வித்தியாசமான முறைகளில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றவும் மறுசுழற்சி செய்யவும் புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடிப்போம் மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு மிக தேவையான முக்கியமான பொருள் என்றால் அது பிளாஸ்டிக் தான் இருந்தாலும் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களையும் பிளாஸ்டிக்களையும் முடிந்த அளவிற்கு தவிர்த்து கொள்வது நமக்கும் நமது சுற்றுச்சூழலுக்கும் மிக நன்மையை கொடுக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நன